کسی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہو پختہ کرنا ہو اس کے لیے جتنے جتن بھی کر لیے جائے کبھی بھی بندہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اگلے بندے کے مزاج پہ پورا نہ اترے اگر مزاج آپس میں مل جائیں زیادہ تکلفات نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے لیکن اگر تکلفات زیادہ ہو لیکن مزاج کی رعایت نہ ہو تو کبھی بھی مقصد میں کامیابی نصیب نہیں ہر معاملے میں ایسا ہی ہے جہاں دو بندوں کا آپس میں تعلق بنتا ہے چاہے وہ برادری کا تعلق ہو دوستی کا تعلق ہو یا ملازمت کا تعلق ہو نوکری کا تعلق ہو یا امامت کا تعلق ہو جب تک ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے نا اتنے تک چل نہیں سکتے کامیابی نہیں ملتی آسان مثال دیتا ہوں یہی استاد ہے نا نماز پڑھانے والا امام اس کے مختلی ہیں یہ اگر ایک دوسرے کے مزاج کامیابی اسی کو ہی ملے گی جو مختلیوں کے مزاج کو سمجھے گا مختلی بھی کچھ اسی سے فیض پا سکیں گے جو اپنے امام کے مزاج کو سمجھے گی ملازمت کرنے والا تب ہی اپنی اس ملازمت پہ کامیاب رہے گا کہ اپنے مالک کا مزاج سمجھے مالک بھی اگر کام لینا چاہتا ہے تو تب ہی لے سکتا ہے جب آپ نے نوکر ملازم کا مزاج سمجھے پہلی ایک چیز ہے جس کی رعایت بہت ضروری ہے اتنی بات آپ کو سمجھا دیں یہ تو کام سمپل سی بات ہے نا بہت بندہ جانتا ہے میں تو یہ بطور تمہید کی عرض کی ہے بات تو میں نے اگلی کر لی اور وہ بات یہ ہے کہ اس طرح ہر ہر معاملے میں مزاج کی رعایت ضروری ہے اسی طرح جس تیر کے ہم پیروکار ہے نا جس مذہب کے جس شریعت کے اس مذہب اور اس تیر اور اس شریعت کے مزاج کو سمجھنا بھی ہمارے لئے اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی معاملات میں مزاج کا سمجھنا ضروری ہے ایک بندہ بڑی عبادتیں ریاستیں کرتا ہے بڑے مجاہد مشتفے کرتا ہے اپنی طرف سے بیچارہ لگا رہتا ہے کسی نہ کسی عبادت میں کسی نہ کسی ذکر میں فکر میں شغل میں لیکن اس کو شریعت کے مزاج کا پتہ ہی نہیں وہ 
ساری زندگی ٹکڑے مارتا رہے کبھی بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا کبھی بھی وہ بندہ آپ کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو شریعت کے مزاج کو نہ سمجھے تو یہ ذکر یہ فکر یہ شکر یہ نمازیں یہ ریاستیں یہ مجاہدیں یہ مشکتیں یہ تحلیتیں یہ نوافل یہ سب بات میں کرنے والے کام ہیں پہلا کام یہ ہے کہ ہم شریعت کے بولو شریعت کے مزاج کو سمجھیں مزاج شریعت کا مزاج کیا ہے مختلف چیزوں میں مختلف مزاج ہوتا ہے ایک بندہ ہے ایک کام کے لحاظ سے میرا کوئی اور مزاج ہے تو مزاج بھی مختلف ہو سکتے ہیں نا شریعت متحرہ کے بھی کئی مزاج ہیں جتنا قدر ہو سکا مناسب سمجھا میں نے اتنا قدر میں کوئی دو چار باتیں عرض کروں گا لیکن اول بات ضروری پہلے یہی تھی کہ میں اپنا مضمون آپ کے ذہن میں ڈالوں تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے کئی توجہ پیان میں ادھر پر ہو بھی آپ کیوں نہیں رہے میرے ساتھ آپ کو یہ پتہ ہو کہ عنوان کون سا چل رہا ہے بولو مزاج شریعت کیا عنوان چل رہا ہے اب بے شک بے فکر ہو گئے لیکن بے فکر دا یہ مطلب نہیں یار تک بھیان نہ ہو بھیان کرے گے تو انشاءاللہ بہت کچھ دے گے انشاءاللہ اس طرح کی جو محفیہ ہوتی ہیں قرآن مجید کے درس خدا کی قسم اتنا آپ کا اور کوئی آپ کی محنت موثر نہیں ہوتی جتنا درس قرآن موثر ہوتا ہے کہ جنہیں بھی بیان شان ہوتے ہیں ان کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو درس قرآن کی ہوتی ہے وجہ بتا کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جنہیں بھی تو اتنے بندے کچھے ہوتے ہیں آخر بلا کے اور درس میں شروع سے ہی کہتے ہیں قرآن شروع سے ہی سب نے زیر قرآن کو لیا ہے اہل تک نہیں ہوں گے بات پوری سمجھے گے اور شوق سے آئے ہیں درس پیچل ایک چیز کو سمجھنے کے لیے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے تو اس طرح کی مہت نہیں درس قرآن کی تو ہر مسجد میں ہونی چاہیے لازمان ہفتہ بار یا پندرہ سامعین کو آباد کو بھی اس میں پورے ذوق اور شوق سے شریف ہونا چاہیے کہ یہ ہوتی مختصر سی مجلس میں پھر ہے لیکن اس کا فائدہ ہو جا رہا ہوتا اب تیار ہے جی آپ مزاج شریعت سننے کے لیے آپ کھڑا کرو شاہ پر جو تیار ہو ماشاء اللہ سب سے پہلا مزاج جو شریعت کا ہے اول نمبر جس کا ہے مزاج تو کئی ہے نا اول اول نمبر کا مزاج جو شریعت وہ کیا ہے لی وہ ہے کہ شریعت کسی چیز پہ اتنا زور نہیں دیتی اہمیت نہیں دیتی نظر نہیں کرتی کسی چیز کی طرف توجہ اتنی نہیں کرتی کتنی بندے کے عقیدے کی طرف توجہ کرتی ہے یہ شریعت کا مزاج ہے اب میں ایک دو مثالیں اس پر عرض کروں گا آپ کو بات نکھر کے سامنے آ جائے گی کہ ہاں واقعہ تر یہ بات اسی طرح ہے اللہ اکبر قبیلہ عقیدہ شریعت کسی چیز پہ اتنا زور نہیں دیتی اہم نہیں سمجھتی توجہ نہیں دیتی خیال نہیں کرتی جتنی توجہ جتنا خیال جتنی اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے بولے صاحب عقیدہ 
اب یہ لفظ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں عقیدہ ایمان عقیدہ علماء اس کے معنی کریں گے کریں گے میں ان بحثوں میں نہیں جاتا میرے سامنے تو عوام بیٹھی ہے میں سمجھانے کے لیے اپنی بولی کا اگر میں بولتا ہوں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا شریعت میں زیادہ تھا ایک ایمان ہے عقیدہ عمل ہے قرآن میں کیا بجا عقیدہ کا ذکر ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا عمل ایمان عمل یہ پھر کیا ہوتے کیا ہے عمل کا تو پتہ ہے نا آپ کو عمل کہتے ہیں کچھ کرنے کو عمل کس کو کہتے ہیں کچھ کرنے کو عمل کہتے ہیں اور ایمان اور عقیدہ کہتے ہیں کچھ ماننے کو کس کو جی کچھ ماننے کو یہ ایک عقیدہ ہوتا ہے کسی چیز پر بلیو کر لینا یقین کر لینا یہ عقیدہ کہتا ہے ایمان کہتا ہے عمل کیا ہوتا ہے کچھ کر لینا عمل کرنے کا نام ہے اور عقیدہ بولو عقیدہ ماننے کا نام ہے مننم کا نام مننم کا نام عقیدہ ماننے کا نام عمل کرنے کا نام تو ان دونوں چیزوں میں سے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت کس چیز پر زیادہ زور کرتی ہے جب زبان ہو کے بولو کس پر عقیدہ ایمان اس کی طرف شریعت کا دھان پہلے ہوتا ہے پھر یہ عقیدت نہیں دیکھتی کہ اس وقت میں نے نمازیں کتنی پڑی ہیں روزیں کتنے رکھے ہیں حجوں زگاتوں میں کتنا آگے ہیں آمال کی کسرت کتنی ہے یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں وہ فضول نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ فضول ہے نہ مطلوب ہے کرنی چاہیے اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے عبادت کے لیے لیکن یہ دوسرا نمبر ہے پہلا نمبر کیا ہے آپ کرتے رہو مجاہدیں ریاستیں عبادتیں اور اگر آپ کا دھیان عقیدے کی طرف نہیں ہے تو شریعت کی نگاہوں میں آپ زیرو اور اگر شریعت کی نگاہوں میں زیرو سے ہیرو بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا پہلے نمبر پہ کس کی محلت کرنی پڑے گی پہلی فکر کس کی کرنی پڑے گی یہ بات میں نے اس لیے وہ منتخب کیا ہے موضوع کیا بیان کرو یہ آب ادار کی برکت ہے میں یہاں کو اس کے بیٹھا ہوں میں میرے ذہن میں یہ بات آگئی اسی کو میں نے چھیڑ دیا ہے چلتی رہے گی جہاں تک اللہ کو منظور ہوگا کہ آگے رمضان آنے والا اور لوگوں کی بڑی چاہت اور بڑا میلان ہوتا ہے رمضان کے عبادت کی طرف عمل کی طرف اور میں نے یہ بتانا ضروری سمجھا ہے عمل کرنے سے پہلے پہلے کہ میاں عمل تم کر کے رمضان پزار دو اور اینڈ پہ اللہ کہے کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں دینا شرط نہیں پوری نہیں ہوئی تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ بھائیوں کو یہ عرض کروں کہ اگلا کام تو ہم کریں گے نا رمضان میں انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے میدان بنانا ہے ہم نے شعبان میں اللہ اللہ اور وہی لگا کرانا ہے کہ ہم نے عقیدے کی محنت کر دی ایمان کی محنت کر دی اللہ اکبر قبیلہ اب دیکھیں قرآن میں کیا بجا سکر ہے نا ایمان آمال سالے آتا وہ غور کرنا میں تو تین آیتیں پڑھوں گا پہلے نمبر پہلے کس چیز کو ذکر کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَقِلُ الصَّالِحَاتِ سبحان اللہ کانت لہم جنات الفردو سی نزولا جن لوگوں نے عمل 
عمل کیا اور ایمان قبول کیا نہیں بلکہ ترتیب اللہ یہ رکھتے عمل کا ذکر بعد میں کرتے ہیں ایمان کا ذکر اللہ پہلے کرتا ہے ان اللہین آمنوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا کیا مطلب کچھ باتیں مان لی پہلے پہل ماننے کے بعد وعمل صالحا ماننے کے بعد پھر اگلا کام کیا ہے کہ عمل بھی اچھے اچھے کرتے رہے تو کیا ہوگا کہا نبلہم جنات الفردہم سے نوزولا ان لوگوں کے لیے جنت کی میز پانی میں اللہ نے تیار کر رکھی ہے یومت پڑا شعر المتقین الہ رحمان وحدا قیامت والے دن یہ قبروں سے اچھے گئے اور میں اپنے فرشتوں کو استقبال کے لیے بھیج دوں گا اور میدان معاشر میں یہ چل کے آ رہے ہوں گے اللہ کے دربار میں تو رستے میں کیا ہوگا سارے رستے میں سلامیاں ہی سلامیاں دن ایمان وعدوں کو ملے گی اور آگے جس وقت اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اوپر سے ندا آئے گی سلام علیکم طبتم اور ساری زندگی مزاج شریعت کو جان کر مزاج شریعت کو سمجھ کر ایمان کی محنت کر کے آنے والوں سارے جہان کی سلامتیاں تم نے رہنی ہیں حتیٰ کہ میرے فرشتوں کے